Hello， 我是傻托利。今天是春分，也是日本的国定假日。我想趁今天感受一下春天的气息。我们去吃午餐，从六号出口，由红砖仓库的出口走。龙哥前阵子常喊想吃牛锅，我们两个都没吃过，今天就直接来牛锅的发祥地横滨，找了间有名的百年老店吃吃看。昨天晚上才临时决定来吃，所以没有定位，不知道要不要排很久。现在已经刻满了，我们先脱鞋在旁边等。我们来吃这个好了，万国桥店的限定 menu， 开化牛锅扇，三千三百元含税，它还有比较贵的 course。哇，这个看起来好多、哦，它有卖定时。等了半小时后，终于有位置了。我们被带到日式坐垫座位区，有点像小包厢的感觉，好棒哦！从旁边的窗户刚好能看到空中缆车跟地标塔。嗯这看起来好好吃哦，好多肉。还有牛肉春菊、香菇、大葱、菊肉。菊肉在哪里？我看不到。哦，菊肉。它这个肉不知道几克，我们刚忘记问了。看起来是还蛮多的啦。我以前一直以为牛锅跟寿喜烧是差不多的东西。其实真的蛮像的，只是牛锅从一开始就会把酱汁跟料放在锅子里面煮，比较像我们熟悉的小火锅。牛肉那已经熟了，我们来吃一个看看。好好吃哦，它牛肉超多汁的。有种鲜鲜甜的味道，我吃不出来是牛肉本身的味道，还是牛酱的味道。这汤里面是洗鸡米，洗鸡米味道很浓，会很咸吗？不会，很好喝。主物的味道很清淡，这个虾子蒸薯很好吃，这个还蛮好吃的哎。听说关东风的寿喜烧就是从牛锅演变而来的，但是关西风的寿喜烧会先煎肉，以后再慢慢放其他配料跟酱汁下去调味。因为我吃不惯太咸，所以比较喜欢可以自己调咸度的。如果一直放着，然后它煮，等一下它会不会变得很咸、啊？对。那我是不是应该把先把它全部都拿起来？这样我等一下就不会吃到太咸的菜。那就是要吃它的汁。我还是把它拿起来吧。全部给你。很挑食。虽然我不太喜欢吃生蛋。但是牛肉沾生蛋，我完全可以接受。我来吃吃看这个牛肉的紫克达尼，好像牛肉干哦，这味道有点像牛肉干。我现在才发现，它这个屏风啊，它是一个故事哎，它在找牛，找牛，发现了牛，牧牛，得牛，得到牛。所以他得到牛之后，这个牛就被做成牛锅了吗？我们上次搭这个缆车的时候，我们也有从这一条河上面穿越，我怎么没有印象？听说现在山下公园樱花已经开了，我们过去山下公园看。咦？路边就已经开得很漂亮了耶！那怎么就有人在唱歌？那你该不会有什么卡拉 OK 的活动吗？哦，那
那仓库怎么感觉人很多？不是看起来超多人的吗？他是不是有什么活动、啊？对啊，应该今天有活动吧。山下工人是往右右边。砖仓库旁边的花开得好漂亮，仔细看发现不太像樱花，查了才知道这应该是桃花的一种，名字叫做花桃。上面好像有两棵樱花树，栈桥上面怎么会有樱花树啊？我们走过去看看。沿路被太多东西吸引了，不知道什么时候才到得了山下公园。怎么有很多人从旁边走出来？那间面包店我有在中目黑买过，之前吃觉得还好而已，所以就没有跟着排了。这个是从别的地方搬过来的吧？近看才发现原来是假花，做的太逼真了吧？没仔细看应该看不出来。既然都走过来这里了，就顺道到展望甲板看一下吧。我还是第一次走上来这里耶。甲板上海风太冷了。我们进来客船中心里面躲一下风。港口的海风太强，完全不觉得有十八度。里面的餐厅大排长龙耶，看起来确实很好吃的样子。我们等下直走之后左转就可以到。正前方有一棵樱花树哎，有看到吗？看起来很像满开的，两、哦、一颗还是两颗？应该是一个喷水池。对，我们等一下过去那里看看。可惜没办法近看，这棵樱花树超漂亮的。原本从红砖仓库走到山下公园只要十分钟
但是我们一直被其他东西吸引，最后竟然走了一个半小时才到。我去年春天也有来山下公园，今年公园里面一样非常有春天的气息山下公园最知名的樱花，应该就是这棵枝垂樱了。可惜今天是阴天，不然满开的枝垂樱配上蓝天，一定超美。离开山下公园吧，我们走到上次去的那个圆顶商店街好了。哎，这个路边这是什么花啊？它很大朵哎。有人知道这是什么花吗？我在别条路上还有看到桃红色的。这个桥对面有樱花。走在路上，偶遇漂亮的樱花树，有一种得到小礼物的惊喜感耶。我们直接从旁边的小巷子转进圆挺商店街。我这地方它已经卖光了哎，它只剩一条吐司在里面。哇，那好人气、啊！它超人气耶，不知道无敌的我现在会不会很多人？这个时间点，这个好难印度料理。这间店好酷哦，魔女跟香草的店。上次吃的花店咖啡厅现在在排队了。上次来雾迪楼的时候，他在整修，这次终于有机会吃到了。嗯、冰箱里没有的蛋糕就是卖完了。它的 cake set 是可以选一个蛋糕加一个饮料。我本来想要吃这个 short cake， 结果今天竟然已经没了。排队时可以先点餐，我点了焦糖巧克力蛋糕，结果店员从冰箱里拿耶。是那个应该也是最后一个，我刚点了。没想到它的卫生纸上面也有印雾滴的哦，好可爱哦！嗨，你都在吗？盘子太漂亮了吧！我点了这个卡拉梅露巧克力，它好大一个，很厚。孟布朗，它孟布朗上面还有一个他们的 logo， 好可爱哦。他的把手这边还放一个蕾丝的，应该是怕会被烫到的吧。下面是巧克力慕斯，上面是焦糖慕斯，然后中间夹蛋糕，焦糖苦苦的，其实巧克力也偏苦，但是配起来很好吃，而且焦糖慕斯吃起来有点像布丁呢。哇，它栗子的味道超浓的，它的饼干有枫糖的味道，那是枫糖饼干，好好吃哦！这样子配起来超好吃的哎，看鲜奶油，不止栗子味道很浓，而且超级滑顺。我是不太出来它的红茶是什么红茶
。想问一下。すみません。あの今日の紅茶で何の紅茶ですか。今日はモトマチブレンドという紅茶ですね。はい、一番飲みやすいものです。美味しいです。ありがとうございます。モトマチブレンド。是他们自己调的。原点调。嗯。原挺特调，原挺特调，这个很好吃，好吃。它里面那个荔枝味超重的，这个也很好吃啊。它的那个巧克力跟焦糖的味道都很香，而且这是最后一个，所以如果我们再晚个一组进来的话，我们连这个都吃不到。现在蛋糕柜已经全空了，练瓦卷也让我很在意，因为是他的招牌。这个在旁边的，我们两个一定都会看到。我刚刚喝的就是这个，我多玛吉不练的，这个很好喝哎、欸。<笑>你看那只狗狗，它躺在地上，它不想动。在路边看到眼熟的店名，这间 Enokite 的本店也在原田，以前有在店里吃过一次，印象中还蛮好吃的。我买一个无花果的费南雪，我买了一个原味的司康。草莓戚风蛋糕也太可爱了吧！这是小的戚风蛋糕，有好多口味。大家都在吗？来到了费南雪跟思康。龙哥还想吃点东西，所以我们就跑来中华街了。龙哥说他想要吃横滨炸鸡排。<笑>现在这个整片的已经卖完了，只剩下一口了。我们点完餐没多久，它就已经完卖了。今天关店。哎，这这俩都在吗？哎，木塞子怎么感觉有点大、啊？这太太香了吧？好吃。<笑>你只要是鸡排，你都好吃吧？鸡排好吃。你终于如愿以偿，吃到了你梦寐以求的鸡排了。其实它做成这样子，一口菜，我觉得比较好，比较好吃。它是外面那一层是巧克力吗？然后里面还是夹凤梨？巧克力口味凤梨酥会好吃吗？<笑>大笼包是长得比较大的小笼包。台湾果茶，它是加那个蝶豆花吧？贵哦，一定要一万一万三千两百。还有只睡猫哎，睡猫也是一万三千两百。现在中华街人很明显比我们上次来的时候多很多，是我们晚上来的时候几乎没什么人。龙哥又想要吃彭天狗的生煎包，但是还好多人哦。算了，回家好了。结果我们还是来排队。要离大家远一点，不然会被喷到。要小心，不要被喷死。你好聪明哦，不然它一定会爆出来。哎、嗯欸，你把它分死。宇宙大松吗？小心，不要被烫到。我觉得我们都会被烫到。我每次吃，好像都有被它烫到。你怎么跟我一样？所以我们要把它分解。它的汁真的超多。中华街连自动贩卖机上面都有龙。我们是搭车回家了。哎、欸，它有胡椒饼啊！你不是说你想要吃胡椒饼吗？王府井啊！下一次来，有时候去买。下一次来吃胡椒饼。马上就决定下次的目标了，谢谢大家看到最后，我们下支影片见。